Nå skal vi se litt mer på verdens befolkning. Folketallet i verden det voks kjøle langsomt frem til vi fikk det vi kaller for jordbruksrevolusjon. Da gikk folk, vanlige folk, fra å leve til jakt og fiske til å bli bønder. Under den industrielle revolusjonen på 1800-tallet så skjedde veksten enda større fart. Men på 1900-tallet da fikk vi det vi kaller for en befolkningseksplosjon. Ofte så har fattige land større befolkningsvekst enn industrialiserte land. I Tyskland, Russland og Italia er befolkningsveksten negativ. Det betyr at det dør flere mennesker enn hva som blir født i seg hele landet. Reproduksjonsnivået sier noe om hvor mange unger hver dame føder. Hvis folketallet i verden ikke skal stige, men forbli det som det er nå, så må hver kvinne i gjennomsnitt føde 2,1 barn. Grunnen til at det er litt over 2 er fordi at det er noen damer som dør færre de kommer i det vi kaller for reproduktiv alder, altså færre de kan få unger. Og så er det ikke alle damer som kan få unger. I dag så er det her tallet på 2,6. Det betyr at antallet mennesker i verden stiger. 